ওয়েলকাম গাইজ আজকে আমরা প্রাইম নাম্বার্সের কিছু প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন দেখব এবং কিভাবে সহজে এগুলো সলভ করা যায় এবং কি কি শর্টকাট ইউজ করা যায় সেগুলো আমরা দেখব সো প্রথম কোয়েশ্চেনটাতে যাই প্রথম কোয়েশ্চেনটাতে বলছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং নাম্বার্স ইজ এ প্রাইম অর্থাৎ আমার কাছে পাঁচটা নাম্বার বলে দিয়েছে এই পাঁচটা নাম্বারের মধ্যে কোনটা প্রাইম নাম্বার সেটা আমাকে বের করতে হবে তো আমরা আগের ভিডিওতে প্রাইম নাম্বারের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে যে কোনো একটা সংখ্যা প্রাইম নাম্বার কি না সেটা ভ্যারিফাই করার জন্য প্রথমে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া থাকবে সেই সংখ্যাগুলোর একটা অ্যাপ্রক্সিমেট স্কোয়ার রুট বের করতে হবে এবং স্টেপ টুতে স্কোয়ার রুটের যে ভ্যালুটা পাবো সেটার থেকে ছোট যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো দ্বারা আমরা ভাগ করে দেখব যে এই নাম্বারগুলো ভাগ যায় কি না যদি ভাগ যায় তাহলে সেটা প্রাইম নাম্বার হবে না আর যদি ভাগ না যায় তাহলেই সেটা আমার অ্যান্সার অর্থাৎ প্রাইম নাম্বার হবে এখন এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এইখানে যে পাঁচটা নাম্বার দেওয়া আছে এই পাঁচটা নাম্বারের অ্যাপ্রক্সিমেট স্কোয়ার রুট হচ্ছে থার্টিন কারণ সবগুলোই ওয়ান সিক্সটি নাইন বা থার্টিন স্কোয়ারের এর কাছাকাছি ফেলু সো আমি এটাই এখানে লিখেছি তো দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট স্কোয়ার রুট অফ দ্য ইচ অফ দিস নাম্বার ইস থার্টিন এখন আমার থার্টিন এর থেকে ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলো লাগবে যেগুলো হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন অ্যান্ড ইলেভেন এখন আমাকে চেক করতে হবে যে এই নাম্বারগুলো এই সংখ্যাগুলো দ্বারা ডিভিজেবল কি না আমরা ডিভাইজেবিলিটি রুলস এর ভিডিওতে আমরা সহজে দেখেছিলাম কিভাবে টু থ্রি ফাইভ সেভেন এবং ইলেভেন দ্বারা ভাগ যায় এটা চেক করতে হয় যেমন টু দ্বারা তখনই ভাগ যাবে যখন সেটা ইভেন নাম্বার হবে থ্রি দ্বারা তখনই ভাগ যাবে যখন ডিজিটগুলোর যোগফল তিন দ্বারা ভাগ যাবে ফাইভ দ্বারা ভাগ যাইতে হলে সংখ্যাটা লাস্টে জিরো বা ফাইভ থাকতে হবে এরকম করে সেভেন এবং ইলেভেনেরও ডিভাইজেবিলিটি রুলস আছে সেভেন আর ইলেভেনের ডিভাইজেবিলিটি রুলস জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো যাই হোক এই কয়টা দ্বারা আমরা যখন চেক করব অর্থাৎ টু থ্রি ফাইভ সেভেন আর ইলেভেন দ্বারা যখন আমি চেক করব তখন আমি দেখতে পাবো যে শুধুমাত্র একটা নাম্বারই কোনো সংখ্যা দ্বারা ডিভিজেবল না ভাগ যায় না সেটা হচ্ছে ওয়ান ফোরটি নাইন এখন ওয়ান ফোরটি নাইন বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো সংখ্যাই হচ্ছে ভাগ যায় এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনটাতে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেনটাতে বলছে হাউ মেনি প্রাইম নাম্বার্স আর দেয়ার বিটুইন ফিফটি সিক্স অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ ছাপ্পান্ন থেকে একশোর মধ্যে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে আমরা প্রাইম নাম্বার্সের যে ভিডিওটা ছিল সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে একটা সহজ নাম্বার প্যাটার্ন আছে ফোর ফোর টু টু থ্রি টু টু থ্রি টু ওয়ান এই প্যাটার্নটা অনুযায়ী আমরা বের করতে পারি যে এক থেকে একশোর মধ্যে অর্থাৎ প্রত্যেকটা দশকের মধ্যে কতগুলো করা আছে এইটা ছিল প্রথম ফোরটা ছিল শূন্য থেকে দশের মধ্যে তারপরটা ছিল এগারো থেকে বিশ তারপরটা ছিল আমার একুশ থেকে তিরিশ এইভাবে আশি থেকে নব্বই নব্বই থেকে একশো পর্যন্ত আমাদের প্রাইম নাম্বারের যে সিকোয়েন্সটা বা নাম্বার প্যাটার্নটা আমরা দেখেছিলাম তো আমাদের আমরা জানি আসলে যে পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে কয়টা আছে তো পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে ব্লকটা ছিল এইটা অর্থাৎ পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে আমার আছে দুইটা এবং সেই দুইটা মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে ফিফটি এবং ফিফটি তাহলে আমার লাগতে হচ্ছে আসলে ছাপ্পান্ন থেকে ষাট কারণ ষাট থেকে একশোর মধ্যে যে কয়টা মৌলিক সংখ্যা আছে সেটা এই চারটা সংখ্যা হবে কারণ সেটা আমরা শিওর এই চারটা সংখ্যার যোগফল হবে কারণ এটা ছিল আমার ষাট থেকে সত্তর এটা সত্তর থেকে আশি আশি থেকে নব্বই এবং এটা হচ্ছে নব্বই থেকে একশো তো এখন আমরা পেলাম যে এখানে একটা মৌলিক সংখ্যা এবং ষাট থেকে একশোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে আটটা অর্থাৎ আমার টোটাল মৌলিক সংখ্যা আমি পাচ্ছি হচ্ছে একটা এবং আটটা নয়টা সো আমার অ্যান্সার হচ্ছে অপশান বি আর একটা এরকম কোয়েশ্চেন দেখবো সেখানে চাইছে ফর্টি ফাইভ টু সেভেন্টি টু অর্থাৎ আমার এখানে তিনটা ভাগ হবে এখানে আমি প্রথমে বের করব ফর্টি ফাইভ থেকে ফিফটির মধ্যে কয়টা আছে ফিফটি থেকে সেভেন্টিতে কয়টা আছে এবং সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি টু এর মধ্যে কয়টা আছে তো প্রথমে আমরা যাই সেই ব্লকটা এই ব্লক অনুযায়ী আমি জানি যে ফর্টি থেকে ফিফটির মধ্যে আছে তিনটা সংখ্যা কারণ এটা ছিল আমার টেন পর্যন্ত এটা টোয়েন্টি এটা থার্টি এটা ফর্টি এবং এইটা হচ্ছে আমার ফর্টি টু ফিফটি এই ফর্টি টু ফিফটির মধ্যে আমি তিনটা সংখ্যা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ফর্টি ওয়ান ফর্টি থ্রি আর ফর্টি সেভেন আমার লাগবে ফর্টি ফাইভের থেকে বড়গুলা ফর্টি ফাইভ এর থেকে বড় আছে জাস্ট একটাই সেটা হচ্ছে ফর্টি সেভেন এবার আমার লাগবে ফিফটি টু সেভেন্টি ফিফটি টু সেভেন্টির মধ্যে কয়টা আছে এই যে দুইটা দুইটা চারটা আছে এখন আমার লাগবে সেভেন্টি টু সেভেন্টি টু এর মধ্যে কয়টা আছে এখন আমি জানি সেভেন্টি টু এইটির মধ্যে আছে হচ্ছে আমার তিনটা এই তিনটা সংখ্যা হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি থ্রি এবং সেভেন্টি নাইন আমার লাগতো সেভেন্টি টু পর্যন্ত যার মধ্যে সংখ্যা আছে শুধুমাত্র একটা অর্থা
how many of the five consecutive integers are prime numbers orthak pasta chromic sankhar jog fol hocche 35 tahole sei pasta sankhar modhe koy ta prime number ekhon amra consecutive number er pattern onujayi jani je prothom ta jodi n hoy por ta obosshoi n plus 1 tarpor 10 plus 2 n plus 3 ebong n plus 4 orthak ei pasta sankha jog korle hoy ashole 5n plus 10 ebong bolei diyeche question e seter value hocche 35 orthak 5n plus 10 is equal to 35 तो यही क्वेश्चन रहते हैं हम लोग सॉल्व करी तो हाले इनर वैल्यू पर वो फाइव ये इन टच चिलो प्रथम में इन्टा और थक पास्ट एक्रोमिक शंकर प्रथम क्रोमिक शंकर टच चिलो होते हैं फाइव हाले बाकी गुलो होते हैं सिक्स सेवेन एट एवं नाइन ये पास्ट एक्रोमिक शंकर मधे प्राइम नंबर्स होते हैं फाइव एवं এবার পরের কোশ্চেনটা যেটা যাই কোশ্চেন নাম্বার 5 এই কোশ্চেনটা একটু মজার কোশ্চেন বলছে যে ইফ পি ইজ আ প্রাইম নাম্বার গ্রেটার দ্যান 3 অর্থাৎ পি এমন একটা মৌলিক সংখ্যা যেটা 3 এর থেকে বড় তাহলে এই যে নিচে পাঁচটা অপশন আছে হুইচ ইজ নট আ ফ্যাক্টর অফ 60 অর্থাৎ পি যদি এমন একটা প্রাইম নাম্বার হয় যেটা 3 এর থেকে বড় তাহলে নিচের অপশনগুলোর মধ্যে কোনটা 60 এর ফ্যাক্টর না এখন আমরা জানি যদি 3 এর থেকে বড় একটা প্রাইম নাম্বার হয় তাহলে 6 পিয়ার ফ্যাক্টর গুলো হবে আসলে 1 2 3 6 2 পি 3 পি এবং 6 পি অর্থাৎ এই ফ্যাক্টর গুলোর মধ্যে থেকে আমি চেক করলে বুঝতে পারবো যে শুধু পি স্কয়ার 6 পিয়ার ফ্যাক্টর হতে পারে না কারণ 6 পি কে আমি এক দ্বারা ভাগ দিতে পারি 2 দুই দ্বারা ভাগ দিতে পারি 3 দ্বারা ভাগ দিতে পারি 6 দ্বারা ভাগ দিতে পারি 2 পি 3 পি 6 পি এমন কি শুধু পি দ্বারাও ভাগ দিতে পারি সো এটা বলা যাচ্ছে যে এই ফ্যাক্টর গুলো এবং শুধু যে পি যেটা প্রাইম নাম্বার বলেছিল এই এই এইগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র পি স্কয়ারটাই পসিবল না কিন্তু বি সি ডি এবং ই এই চারটা অপশনই পি যদি একটা প্রাইম নাম্বার হয় এবং তাহলে 6 পি এর ফ্যাক্টর হওয়া পসিবল আমি আরেকবার বলছি যদি 6 পি এর ফ্যাক্টর গুলো আমরা দেখি তাহলে সেটা হবে 1 2 3 6 2 পি 3 পি 6 পি এবং p অর্থাৎ যেটা আমার প্রাইম নাম্বার ছিল তাহলে আমি সহজেই বলতে পারি যে b c d এবং e এই চারটাই প্রাইম নাম্বার এই চারটাই আমার 6 পিয়ার ফ্যাক্টর হওয়া পসিবল বাট p স্কয়ার কখনোই ফ্যাক্টর হওয়া পসিবল না সো দ্য অ্যানসার ইজ এ সো थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो